Hi guys! I'm Ma'am Daisy, your science teacher. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa modern astronomy. Sa buong kasaysayan ng tao, nagpumilit ang mga scientist na maunawaan kung ano ang nakikita nila sa kalangitan sa gabi. Sa paglipas ng mga siglo, ang geocentric view na ang Earth ang nasa gitna ng lahat ay nagbigay daan sa tamang pag-unawa mayroon tayo ngayon ng isang expanding universe. Pagkalipas ng labing apat na siglo mula pa noong panahon ni Ptolemy, limang scientist ang naging mahalaga ang mga tuklas na nagbigay daan sa pagsilang ng modern astronomy. Ito ay sina Nicholas Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, at Isaac Newton. Si Tycho Brahe ay isang taga-Denmark na astronomer at isang nobleman na gumawa ng accurate observations ng paggalaw ng mga celestial body sa isang observatorio na itinayo para sa kanya ni Haring Frederick II ng Denmark noong 1576. Iba't iba ang nagawa niyang inventions, mga instrumentong pang-astronomiya sa tulong ng kanyang mga assistants at gumawa ng isang malawak na pag-aaral ng solar system na tukoy niya ang posisyon ng 777 fixed stars accurately. Nang namatay si Haring Frederick II at ang kahalili ay hindi ganap na sinusuportahan ang mga ginagawa ni Brahe, lumipat siya sa Prague noong 1599 kung saan siya ay suportado ng Emperor Rudolf II at nagtrabaho bilang isang imperial mathematician. Inirekomenda ni Emperor Rudolf II si Johannes Kepler na magtrabaho para sa kanya bilang kanyang assistant. Si Brahe at si Kepler ay hindi matatag ang working relationship. Si Kepler ay assistant ni Brahe, gayon paman, hindi pinagkakatiwalaan ni Brahe si Kepler sa kanyang astronomical data. Itinalaga kay Kepler ang interpretasyon ng kanyang observasyon sa Mars na ang paggalaw ay hindi tumutugma sa mga calculations ni Brahe. Si Kepler ang naatasan alamin kung anong landas ang sinunda ng Mars habang umiikot sa araw. Nagpostulate si Kepler na dapat mayroong isang persa mula sa araw na gumagalaw sa mga planeta. Nakagawa siya ng conclusion na ang persang ito ay magpapaliwanag sa orbit ng Mars at ng Earth kasama ang lahat ng iba pang mga planeta. Nang maglaon, nagpa siya si Brahe na ibigay ang lahat ng kanyang data kay Kepler na umaasang mapatunayan ang kanyang Taikonic system at magkaroon ng mga bagong astronomical data. Ang table na ito ay kilala bilang Rudolfian Tables. Matapos mamatay ni Brahe noong 1601, itinalaga ni Emperor Rudolf II si Kepler bilang bagong imperial mathematician at lahat ng mga sulatin, instrumento at Rudolfian ni Brahe ay naipasa sa kanya. Mula sa data ni Brahe, nagawang mag-formulate ni Kepler ang kanyang mga laws of planetary motion, the law of ellipses, the law of equal areas, and the law of harmonies. Kepler's Laws of Planetary Motion First Law, the Law of Ellipses Nang sinubukan ni Kepler na alamin ang orbit ng Mars, hindi ito akma sa bantog na teorya noon na ang isang planeta ay sumusunod sa isang circular path. Sa halip na isang circular path, Sumusunod ang mga planeta sa isang hugis itlog o isang ellipse orbit. Ang orbit na ito ay tumutugma sa kanyang mga calculation at ipiniliwanag ang irregularidad sa paggalaw ng Mars. Nagawa niyang bumalangkas ng kanyang unang batas ng paggalaw ng planeta, ang law of ellipses na naglalarawan ng tunay na landas na sinusundan ng mga planeta ay elliptical, hindi pabilog, na may araw sa isang focus ng ellipse. Second Law The Law of Equal Areas Ang pangalawang law, the law of equal areas, na nakasaad na kapag ang isang imaginary line ay ignuhit mula sa gitna ng araw hanggang sa gitna ng isang planeta, the line will sweep out an equal area of space in equal time intervals. Inilalarawan ng law kung gaano kabilis gumalaw ang isang planeta sa orbit nito. Ang isang planeta ay pinakamabilis na gumagalaw kapag ito ang pinakamalapit sa araw at pinakamabagal kapag ito ay pinakamalayo mula sa araw. At gayon pa man, Same area is swept out by the line in equal amounts of time. Third law, the law of harmonies. The law of harmonies, 
The third law describes that the square of the planet's orbital period, or T sub 2, is proportional to the cube of a planet's average distance from the sun, R sub 3. It states that the ratio of the squares of the periods of two planets is equal to the ratio of the cubes of the average distances of these two planets from the sun. Here is the equation. Where the subscript 1 indicates planet 1 and subscript 2 indicates planet 2. Tinawag itong law of harmony dahil nagpapakita ito ng harmonic relation between distances and periods. Remember, at the time na na-develop ni Kepler ang laws na ito, hindi pa develop ang theory of gravity. Sa selected learning task naman, narito ang mga dapat niyong natutunan para sa lesson na ito. Thanks for watching. Bye-bye.